Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad Wa qala ta'ala Alam naj'al lahu aynayn وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر الكلام بغير ذكر الله فإن كسرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين الدور باري شكري هذا كرشي الله ما ديركي جمعان نماز آدائی قرار جنو مسجد و بستد حوات توفیق دان کرسن شکل بولی الحمدللہ گوتو شکت ہے راگر شکت ہے امرا جی بھی شویٹا نی آلو چنا کر چھلام گناہ ہے ار خوتی شمبر کے امرا آلو چنا کر چھلام گناہ ہے ار آتی کٹا خوتی گناہ ہے ار دھرمی و تیروٹا خوتی ار بورے گناہ ہے ار کسو بیبورون امرا شن چھلام एर मुद्दे मानुष रंगों प्रत्यंगर शादे शंप्रिक्तो की सुगुना आसे इटर मुद्दे उल्लेख जुग्गे एक टांगे नाम हलो मुख ज़बान ये ज़बान शादे शंप्रिक्तो एक टा गुना अनी आम्र आलोचना कर सिलम शे गुना टा नाम सिलो गीबोत गोतो शब्द है रागे शब्द है आम्र गीबोत नी आलोचना करे सिलम गीबोत क्या के � आज के अम्रा गीबोत नहीं है आलोचना कर बो एर परे दीतियो जे मुखर शदे शंप्रिक्त गुना ए गुना टा नाम होलो नमीमा चुगल खुरी अथवा परोनिंदा बोलते बारें ज़बान अंगो प्रत्यंगो ए गुला के आमतेर मायदाने अल्लाह प्रश्नेर मुख मुखी दार करा बे ने गुलो के अल्लाह बग रब्बुल अलामीन बोले नालम ना जा अल्लाह हु आई नहीं हमें कि मानुष के दूसरे चोक दे ही नहीं वालिसाना हमें कि मानुष के जीब्बा दे ही नहीं ज़बान दे ही नहीं वाशफ़ताई ना हमें कि मानुष के दूसरे ठोट दे ही नहीं इगुला अल्लाह आमादेर के दिए सहन तो जेहुद अल्लाह इगुला आमादेर के दिए सहन इ ऐजोन नो एगुलार माध्यम में जी गुना गुला हो बे अल्लाह बगे रब्बुल अलामीन ने दरबारे शे बेबारे जिग्गा शितो हो बो अम्रा 
এবং আমাদেরকে উত্তর দেওয়া লাগবে যে আমি তোমাকে চোখ দিয়েছিলাম জবান দিয়েছিলাম ঠোঁট দিয়েছিলাম এগুলার মাধ্যমে তুমি ওই ওই গুণাগুলো কেন করেছো এই বিষয়গুলো আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করব রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে নিদা আসবাহা ইবন আদম আদম সন্তান যখন সকাল করে আদম সন্তানের যখন সকাল হয় আদম সন্তানের যখন রাত্রের পরে সকাল আসে ফাইনাল আজ আকুল্লাহা তুকাফিরুল ইসান সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এই জবানকে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জবানকে আবদার জানায় ফতাকুল জবানকে বলে ইত্যাকিল্লা হাফিনা আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জবানকে বলে তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো কথাটা আবার শুনি সকাল হলে আমাদের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জবানকে বলে তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমাদের ব্যাপারে এতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জবানকে কেন বলে ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জবানকে বলে ফাইন্নামা নাহনু বিকা আমরা সবাই তোমার সাথেই সম্পৃক্ত এর মানে এর মানে হলো তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বলে ফাইন ইস্তাকম তা ইস্তাকম না তুমি যদি ঠিক থাকো আমরা সবাই ঠিক থাকব না তুমি যদি বাঁকা হয়ে যাও আমরা সবাই বাঁকা হয়ে যাব সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জবানকে বলে তুমি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক থাকব তুমি যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো তো আমরাও নিয়ন্ত্রিত থাকব আর তুমি যদি বাঁকা হয়ে যাও আমরাও বাঁকা হয়ে যাব তো আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো যেন আমরা ঠিক থাকতে পারি এই কথাটা আমি আপনি আমরা সকলে প্রত্যেক দিন সকালবেলা উঠে মাথায় আনবেন কাগজে লিখে পকেটে রেখে দিবেন এই খাতা খুলে দেখবেন যে প্রত্যেক দিন খাতার মধ্যে লিখে রাখবেন যে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আমার জবানকে ডেকে ডেকে বলতেছে শোনো তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমরা তোমার উপর নির্ভরশীল তুমি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক থাকব তুমি যদি ঠিক না থাকো তো আমরা কেউ ঠিক থাকব না এরপর আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন যে আমার পাটা আমি আমার ঘরের বাহিরে ফেলাবো পা ফেলার আগে আমার চিন্তা ভাবনা করা উচিত আমার জবান যেন নিয়ন্ত্রণহীন না হয়ে যায় আল্লাহ আমাদেরকে জবানের হেফাজত সমস্ত গুণাগুলা থেকে যেন করার মাধ্যমে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন নবীজির বিবি আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ তালা আনহার আবু দাউদ শরীফের হাদিস চার হাজার আটশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস নবীজির বিবি আয়সা সিদ্দিক আরদি আল্লাহ তালা আনহা নবীজিকে বলতেছেন হাস বুক আমিন সফিয়াতা কাজা কাজা হুয়াই ইবনে আখতাব তার মেয়ের নাম হলো সফিয়া এই হুয়াই ইবনে আখতাব ছিল এক গোত্রের লিডার নেতা যুদ্ধে তারা পরাজয় বরণ করার পর হুয়াই ইবনে আখতাবের যে কন্যা এই কন্যা কোন এক সাহাবার ভাগ্যে পড়ে গুণিমতের মাল হিসাবে অন্যান্য সাহাবারা আমাদের নবীজিকে এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ নেতার মেয়ে অন্য কোন নেতার সাথে যদি তার বিয়ে হয় তাহলে এটা সুন্দর হয় নবীজি বললেন তোমরা কি বলতে চাও আমরা চাই সফিয়া আপনার সাথে থাক নবীজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এই সফিয়াকে নবীজি বিয়ে করলেন হজরতে সফিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহা দেখতে তুলনামূলকভাবে আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার চেয়ে একটু তুলনামূলক খাটো ছিলেন আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে আল্লাহ সব রকম সৌন্দর্য দিয়েছে লম্বা বলেন সৌন্দর্যতা বলেন সব রকম সৌন্দর্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন তো আম্মাজার আয়সা সিদ্দিকা উনি তো বিবি তো এক বিবি আপনারা জানেন সাধারণত আরেক বিবিরে একটু 
মানে সহ্য কম করতে পারে তবে আম্মাজানদের মাঝে मोहब्बत ছিল এটা যে নবীকে কে কাকে বেশি मोहब्बत করতে পারে নবীরে বেশি আম্মাজানের মাঝে কখনো শত্রুতা ছিল এমন না ওনাদের ইয়াটা ছিল এরকম যে আমি যেন নবীর সান্নিধ্য বেশি পাই তাদের টার্গেট ছিল যে রাসূলের সান্নিধ্য বেশি পাওয়া এটা বরকতের কারণ তো তাদের প্রতিযোগিতা ছিল বরকত এটা কোনো হিংসাত্মক কোনো প্রতিযোগিতা না আম্মা জান আয়েশা নবীজিকে বললেন হাসবুক আমিন সফিয়াতা কাজা ওয়া কাজা হুজুর আপনি সুফিয়াকে বিয়ে করলেন সে তো এমন এমন নবীজি বললেন কেমন ক ইয়ানি আন্নাহা কাসীর ক একটু খাটো নবীজিকে বললেন একটু খাটো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আয়েশা লাকদ কুলতি কালিমাতান তুমি এমন একটা শব্দ বললা লাউ মুজিজাত বিমা আল বাহরি তোমার এই শব্দটা যদি সমুদ্রের পানির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় লা মাজা জাত হু সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে এই কথার বিষাক্ততার ছোঁয়ায় তুমি এমন একটা কথা বললা এই কথা যদি সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে তুমি এমন একটা কথা বললা মুসল্লি ভাইয়েরা আপনাদেরকে কিভাবে বুঝাই নবীর বিবি আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকাকে নবী এত কঠিন কথা বললেন আম্মা জান আয়সা বলেন ও হাকাই তুলাহু ইনসানান আমি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব করলাম আম্মা জান বয়সে ছোট ছিলেন তো তো ছোট মানুষের মতো আচরণ করতেন নবীজির সাথে তো একদিন বইলা ফেলছে হুজুর অমোকে তো এমন এমন মানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেখাইছে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আয়সা মা ওহিব্বু আন্নি হাকাই তু ইনসান আনি কাজা ও কাজা আমাকে এই এই সম্পদ দেওয়া হবে স্বর্ণ দেওয়া হবে রূপা দেওয়া হবে পাহাড় সম সম্পদ দেওয়া হবে এর বিনিময়েও যদি আমাকে বলা হয় আপনাকে এত কিছু দেওয়া হবে আপনি একটা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব করে দেখান আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটা পারবো না সব সম্পদ আমি ছেড়ে দিব এর মোকাবেলাও আমি একটা মানুষকে অপমান করার জন্য তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব করতে পারবো না তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের হকের ব্যাপারে বান্দার হকের ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে জবান যেন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি অন্য ভাইকে যেন কষ্ট দেওয়া থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কথাগুলার গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনে বলেন ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله بولا ان ولا تقف ما ليس لك به علم যেই ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নাই মা ليس لك به علم যেই ব্যাপারে আপনার কোনো জ্ঞান নাই ওই জিনিসের পিছনে তুমি পড়বা না अनुमान पिछने तुम लेगे थकबाना अनुमान द्वारा तुम परिचालित हबाना क्यों सब गो के जिज्ञासा प्रत्येक के जिज्ञासा प्रत्येक के अदालते दर करान हिसाब कर कान कथा क्यों बोलें कारण कान माध्यम श्रवण करी 
গিবত যেমন বলা অন্যায় গিবত শ্রবণ করাও অন্যায় গিবত বলাও যাবে না গিবত শ্রবণ করাও যাবে না উভয়টা অন্যায় তাহলে কি করব আমি তো আগেও বলেছি আপনাদেরকে চুপচাপ থাকবেন বিশ্বাস করে এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে ফাল্লাকুল খয়র ওই ব্যক্তি কোনো কথা বললে যেন ভালো কথা বলে আউলিয়া স্মুদ ভালো কথা মুখে না আসলে যেন চুপ থাকে আল্লাহর উপর যে বিশ্বাস করে আখেরাতে যে বিশ্বাস করে বললে ভালো কথা বলবে আর যদি আপনি বলতে না পারেন চুপ থাকেন তাহলে বলেন তো আমরা যা বলবো ভালো আর ভালো না বলতে পারলে আপনি চুপ থাকবেন কিছু বলা দরকার না আপনার এটা আবু হরায়রা রদি আল্লাহ তাল আনহুর বর্ণনা নবীজি সাহাবা আবু মুসা রদি আল্লাহ তাল আনহুর বর্ণনা তিনি বলেন সালতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ নবীকে আমি প্রশ্ন করলাম আইয়ুল মুসলিমিন আফজল কোন মুসলমান সব চাইতে শ্রেষ্ঠ নবীজি জবাব দিলেন মান সালিম আল মুসলিম ওই মুসলমান সব চাইতে শ্রেষ্ঠ যে মুসলমানের জবান এবং হাতের কষ্ট দেওয়া থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ হয়ে যায় অন্য কোনো মুসলমান যদি কোনো মুসলমানের জবান দ্বারা কষ্ট না পায় হাত দ্বারা কষ্ট না পায় ওই মুসলমান আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হিসাবে বিবেচিত হয়ে যায় এক হাদিসের মধ্যে ইরশাদ হয় আল্লাহর নবী বলেন তোমাদের মাঝে এমন এমন বান্দা আছে যেই বান্দাদেরকে তোমরা গণায় ধরো না যেই বান্দাদেরকে তোমরা কোনো কথা বললে ওই বান্দার কথা তোমরা গুরুত্ব দেও না কিন্তু তোমরা জানো না ওই বান্দা আল্লাহর কাছে কত সম্মানিত কত শ্রেষ্ঠ কেন গুরুত্ব দেও না এই কারণেই তো দেও না উনি কথা বলে না চুপচাপ শুধু কোনায় বসে থাকে আসেন এমন কিছু মানুষ চুপচাপ থাকে কিছু বলে না তো নবীজি বলেন এই গুরুত্বহীন মানুষগুলার যে আল্লাহর কাছে কি মর্যাদা তুমি জানো না নবীজি বলেন কোনো একটা কাফেলা চলতেছে এই কাফেলার মাঝে তোমরা গুরুত্ব দিচ্ছ অনেককে কিন্তু এমন এমন লোক আছে এই কাফেলায় যে এই লোকটার কথা যদি কেউ বলে তার কথা কোনো গণার মধ্যেও ধরা যাবে না কিন্তু নবীজি বলেন ওই লোকটা যে তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এটা তোমাদের কোনো খবর নাই এরকম সহজ সরল মানুষও কিন্তু আমাদের মাঝে পাওয়া যায় ঠিক না যাদেরকে আমরা অতটা কিছু বললে হ্যাঁ তুই চুপ থাক বইলা ফেলি আমরা তো এই যে গুরুত্বহীন কিছু মানুষ এরা কথা বলে না বিদায় তাদেরকে অত দামও দিই না আমরা তো নবীজি বলেন সে যে কথা না বইলা কতটা ভালো মাপের একজন মানুষ হিসাবে পরিণত হয়েছে তুমি জানো না কেন কারণ তার জবান দ্বারা সে কাউকে কষ্ট দেয় না হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয় না আর তুমি কথা বলবা বললেই উল্টা পাল্টা হতে পারে আর এর মাধ্যমে অন্য মানুষ কষ্ট পেতে পারে নবীজির সাহাবা আবদুল্লা ইবনি ওমর রদি আল্লাহ তাল আনহুমার বর্ণনা বলেন যদি বলতে হয় আল্লাহর জিকির করো যদি বলতে হয় মুখের মধ্যে সুবাহান আল্লাহ বলো যদি বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ বলো যদি বলতে হয় আল্লাহর কোনো গুণগান বলো আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা তোমরা মুখের মধ্যে আনবা না আল্লাহর আলোচনা ছাড়া আর কিছু মুখে আনবা না বলতে হয় যদি আল্লাহর আলোচনা মুখে আনো আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য কোন কথা বলবা না এর দ্বারা উদ্দেশ্য ধর্মীয় যত কাজ আছে এই যে জুমার আগের বয়ান এটাও জিকরুল্লাহ হালকায় জিকির এটাও জিকরুল্লাহ ধর্মীয় আলোচনা চার পাঁচজন করা এটাও আল্লাহর জিকির তালিম করা এটাও আল্লাহর জিকির গাস্ত করা এটাও আল্লাহর জিকির তবে ওই জিকির করতে গিয়ে যেন উল্টা পাল্টা কথা জবান থেকে বের না হয় নবীজি বলেন তোমরা আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা বলবা না এবার দেখেন কি বলে আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা বলা কসরতুল্লিল কল অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর শক্ত হয়ে যেতে পারে এটা একদম সত্যি কথা আপনি দেখবেন গত বছর আপনি মুনাজাতে কানতে পারতেন এইবার কানতে পারেন না আপনি 
গত বছর আপনি মুনাজাত ধরলে কান্না আসতো এইবার কান্না আসেন আপনি হিসাব করে দেখবেন এই গত বছরের পরে আপনি আল্লাহর আলোচনা কম করছেন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কম গেছেন আপনি আল্লাহর আল্লাহ রসুলের যে অনুষ্ঠানগুলোতে বেশি যান নাই আপনার এই কারণে আস্তে আস্তে আপনার দিল শক্ত হয়ে গেছে এখন আর চোখের বাণী আসে না তাহলে দেখবেন আপনার পরিবর্তন আপনি নিজেই বুঝবেন যে একটা সময় আমার তো চোখের পানি আসতো আমার মুনাজাত ধরলে আমার চোখে পানি চলে আসতো কিন্তু এখন আসে না কেন কসফাতুল্লিল কাল দিল শক্ত হয়ে যাচ্ছে আপনার দিনের পর দিন ওই যে আল্লাহর আলোচনা ছাড়া আপনি অন্য অন্য আলোচনা এত লিপ্ত হয়েছেন হ্যাঁ কসফাতুল্লিল কাল অন্তর শক্ত হয়ে গেছে দেখবেন এলাকার একটা লোক আগে তার কথা শুনলেও ভালো লাগতো আবার তাকে দেখলেও ভালো লাগতো আবার সে যখন মুনাজাত ধরতো আরে এত কানতে পারতো আপনি দেখবেন আমার পাশের মুসল্লিটা উজুর এত কানত তো এখন আর পারে না দেখবেন নতুন করে সে এমন এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে শুধু দুনিয়াবি কাজের মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে গেছে দিল আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেছে এখন আর চোখের বাণী আসে না কারণ শক্ত দিল এই ব্যাপারে নবীজি বলেন ওই নাবাদান আল্লাহর কাছে ওই মানুষ সবচেয়ে বেশি দূর হয়ে যায় ওই মানুষগুলো আল্লাহর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে হয়ে যায় ভয়ঙ্কর কথা মুসলমান ভালো করে শুনে নবী বলেন ওই মানুষগুলো আল্লাহর থেকে দূর হয়ে যায় আল কলবুল কি যে মানুষগুলোর অন্তর বেশি শক্ত হয়ে যায় অন্তর শক্ত ওলা মানুষগুলা আল্লাহর থেকে তত বেশি দূরে হয়ে যায় এই জন্য হাদি সে কুৎসির মধ্যে আছে আনাইন্দামন কাছের অতিল কুলুব যেই মানুষগুলা হৃদয়টা ভগ্ন থাকে ভাঙ্গা থাকে ওই হৃদয়গুলা যেই হৃদয়গুলা ভগ্ন হৃদয় আমি আল্লাহ ওই হৃদয় ওয়ালার তত কাছাকাছি হয়ে যায় এর মানে আল্লাহ বা নবীর মাধ্যমে বুঝায় যেই মানুষগুলার অন্তর সব সময় গুণ नरम हो जाए भग्न हृदय वाला मानुष गी आल्ला অন্তর শক্ত হয় এই অন্তর শক্ত ওয়ালা মানুষগুলা থেকে আমি দূরে যাই তো কেন হয় আবার বুঝেন অন্তর শক্ত ওয়ালার থেকে আল্লাহ দূর হয়ে যায় মানুষটাও দূর হয়ে যায় অন্তর শক্ত হয় কেন আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য আলোচনা বেশি করলে অন্তর শক্ত হয় তো নবীজি বলে দিলেন তোমরা আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য আলোচনা বেশি করবা না বেশি করলে দিল শক্ত হবে ভাই কথাগুলো কি মনে থাকবে যে আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য আলোচনা বেশি করলে দিল শক্ত হবে আর ওই দিল শক্ত ওলা অন্তর শক্ত যাদের তারা কি হয় নবীজি বলেন আল্লাহর থেকে তত বেশি দূরে চলে যায় আল্লাহ আমাদেরকে ভগ্ন হৃদয় অন্তর যেন আমাদের শক্ত না হয় আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে যেন আমরা জবান এবং দিলটাকে সবসময় তা हेफाजत कर কোনো ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মাঝখানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করে এর মানে এই জবানের অনিষ্টতা থেকে যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হেফাজত করে দুই পায়ের মাঝখানের অনিষ্টতা মানে লজ্জাস্থান অপব্যবহার করা থেকে যদি আল্লাহ তাকে হেফাজত করে আল্লাহ নবী বলেন দাখল আল জান্না আমি নবী বলে দিলাম ওই বান্দা আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হয়ে যায় কোনো বান্দা যদি দুই চোয়ালের মাঝখান আর দুই রানের মাঝখান এই দুই গুণা থেকে নিজেকে বাঁচায় মানে আল্লাহ তাকে যদি হেফাজত করে ওই বান্দা আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাই আল্লাহর কাছে খুব বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ আমার জবান আমার লজ্জাস্থান এই দুইটা জিনিসের নিরাপত্তা তোমার নবী চেয়েছেন এই দুইটা জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে আমাদের সকলকে হেফাজত করো তাহলে একটা হলো জবান আর একটা হলো লজ্জাস্থান আল্লাহ আমাদেরকে বিষয়গুলা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন নবীজির সাহাবা আবু বকরাহ রদি আল্লাহ তালহুর বর্ণনা উনি বলেন আন্না রসুল আল্লাহ 
বিদায় হজের ভাষণে মিনার মধ্যে আল্লাহর নবী দাঁড়াইলেন দাঁড়ানোর পর রবি বললেন হে আমার সাহাবাদের দল আমার কথা তোমরা মন দিয়ে শোনো ইন্না দিমা আকুম তোমাদের রক্তপাত তোমরা মুসলমান তোমাদের রক্ত গুলা ও আমাকুম তোমাদের সম্পদ ও আরকুম তোমাদের ইজ্জত তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের ইজ্জত মান সম্মান হারাবুন আলাইকুম একজন আরেকজনের জন্য হারামের বাণী রক্তপাত করা এক মুসলমান আর এক মুসলমানের জন্য রক্তটা হলো সম্মানের এক মুসলমানের কাছে আরেক মুসলমানের রক্ত এটা সম্মানের ও আম্মু আলাইকুম এক মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের সম্পদ এটাও সম্মান ও আরকুম এক মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের ইজ্জত এটাও একটা সম্মানের জিনিস আল্লাহ নবী বলেন হারাবুন আলাইকুম এটা তোমাদের উপর হারামের মানে রক্তপাত তোমরা আপোষের মধ্যে করবা না আপোষের মাল তোমরা চুরি করবা না আপোষের ইজ্জত কখনো তোমরা হরণ করবা না নবীজি বলেন কাহুর মাতিয়ামিকুম হাজা ফি শাহরিকুম হাজা ফি বালাদিকুম হাজা এই মাসের মধ্যে এই শহরের মধ্যে তোমাদের যেমন সম্মান এই শহরের মধ্যে मुसलमान रक्त मुसलमान सम्मान प्रत्येक मुसलमान सम्पद আরেক মুসলমানের কাছে সম্মানের প্রত্যেকটা মুসলমানের ইজ্জত আরেকটা মুসলমানের কাছে সম্মানের এই ইজ্জত দ্বারা নবীজি বুঝায় কোনো মুসলমান তোমার কারণে যেন অপমানিত না হয় তা আমার জবানের মাধ্যমে আরেক মুসলমান অপমানিত হবে এটা নবীজি স্পষ্ট হারাম করে গেলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা আবু দারদা রাদি আল্লাহ তালা বর্ণনা তাহলে গিবত বলা যাবে না গিবত শোনাও যাবে না मजलिसर मध्य सब आलोचना ठीक है क्योंकि गिबत बला जाए উনি বলতেন আমি আল্লাহর কাছে কিছু বলতে পারবো কি না জানি না তবে এটা বলতে পারবো মাবুদ আমার মজলিসে গিবত বলা হতো না গিবত শোনা হতো না এটা আমি বলতে পারবো ইমাম আবু হানিফার সবচাইতে বেশি গিবত করা হয় বর্তমানে ইমাম আবু হানিফার নামে ইমাম মানে অন্য অতীত যুগের আলেমদের মাঝে ইমাম আবু হানিফার নামে বেশি গিবত হয় এখন বিসমিল্লাহ তো ওই ইমাম আবু হানিফা যার গিবত আপনারা করেন এই ইমাম আবু হানিফা বলেন আমি আল্লাহর কাছে এটা বলতে পারবো আল্লাহ আমার মজলি সে কোনো দিন গিবত হতো না আমি গিবত বলি নাই গিবত কখনো শুনি নেই আবু হানিফা বলতেন একজন অন্যজন আবু হানিফা বলতেন আমার মজলি সে যদি কখনো গিবত হয় সেটা হবে আমি আমার আব্বা আম্মার গিবত করব কার গিবত সবাই বলেন এটা কেমন কথা আব্বা আম্মার গিবত আপনি করবেন তো এই ব্যাপারটা ওনার ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্য আলেম রে জিজ্ঞাসা করছে হুজুর আবু হানিফা এই কথা বললেন কেন যে গিবত কোনো দিন করলে উনি ওনার মা বাবার করতেন পরে ওই আলেম জবাব দিছে আবু হানিফা তোমাদের মতো কাঁচা মাছ খায় না আবু হানিফা এত বোকা না মানে কি মা বাবের গিবত যদি বলতেন তাহলে এটা বলতেন উনি বোকা না এটার সাথে কি সম্পর্ক ইমাম আবু হানিফা এত বোকা না ইমাম আবু হানিফা এই জন্য বললেন গিবত যদি বলতে হয় মা বাবার গিবত বলবো কারণ গিবত বললে তোমার সব অন্যের আমল নামায় চলে যায় আবু হানিফা এই জন্য বললেন আমি আমার গিবত যদি বলি মা বাবার গিবত বলবো আমার সব অন্য কাউকে দিব না দিলে আমার মা বাবাকে দিতে চাই সে তো বোকা না তোমাদের মতো এত বোকা না তার সোয়াব অন্য কাউকে দিয়ে দিবে তাই এই কথা বলছে যে গিবত বললে মা বাবার বলবো আমার সোয়াব আমি দিলে মা বাবারে দিব তোমারে দিব কা এ হলো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই এর মানে মামার গিবত উনি বলতে বলতেন আর কি যে বললে আমি সেটা বলবো বলতেন না তো কখনো বললে বললে কারণ আমি আমার সোয়াব তোমারে দিব কা তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মান রদ্দা নির্জিয়াখি 
কোন মুসলমান যদি অন্য কারো কি বদ শোনার পর তাকে বাধা দেয় না না আমি শুনব না নবীজি বলেন রদ্দাল্লাহু আন ওয়াজিহি নার ইয়াউমাল কিয়ামা তার এই চেহারাটা আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করে নেবেন তার চেহারাটা হেফাজত করে নেবেন আগুন থেকে এবার প্রশ্ন হলো হুজুর কোনো মজলিসে আমরা বসলে যদি গীবত শুরু হয়ে যায় হতে পারে কিনা তখন কি করব আল্লাহ বলেন যে মানুষগুলো আমি আল্লাহ আয়াত গুলা নিয়ে সমালোচনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় ডুবে যায় তাদের থেকে তুমি এড়িয়ে চলো लिप्त है तक तुम बसते रकम होते मन नहीं मन नहीं শয়তান যদি তোমাকে ধোকার মধ্যে ফেলে দেয় তোমার খেয়াল না এই জায়গায় যে গিবদ হচ্ছে তখন তুমি কি করবা কারণ এই যে আপনার মনে না এটা কার কাজ শয়তানের এবার আপনি বসে আছেন আল্লাহ কয় সমস্যা নাই শয়তানের ধোকায় যদি কোনো গিবদের মজলিসে বসে যাও এবার ফালাণ আসা মাত্র আর বসবা না সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে যাও বসে গেছেন বসে যাওয়ার পরে বাস মাসাল্লাহ আপনিও শুনতেছেন লিপ্ত তো আল্লাহ বলেন তখন তুমি হঠাৎ যখন তোমার স্মরণে আসবে ইন্দারিল্লা আমি তো গিবদের মজলিস আছে আল্লাহ বলেন স্মরণ আসা মাত্রই তুমি আর তাদের সাথে বসে থাকবা না উঠে যাও কি কথা বুঝে আসছে তাহলে প্রথম হলো গিবত চলতেছে আল্লাহ বলেন ওখানে যাওয়াই দরকার নাই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ভাগো হ্যাঁ শয়তান তোমারে বসায় দিস হঠাৎ তোমার মনে পড়ছে এটা তো গিবতের মজলিস কি করবো আল্লাহ বলেন স্মরণ হওয়া মাত্র উঠে যাও শেষ তাহলে কোরআন থেকে আমরা জেনে নিলাম স্মরণ হওয়া মাত্রই গিবতের মজলিস থেকে উঠে যেতে হবে কি আলেম বলবেন কি জাহেল বলবেন কি আওয়াম বলবেন গিবত ছাড়া মজলিস পাওয়াটা বড় দুষ্কর মুশকিল আলেম আলেম বসলেও আমি বলছি না আমি আমাকে বলছি আমাকে তো কাকে বলবেন গিবত মানে এমন ভাবে হয় এটা মানে বুঝারও উপায় নাই যে গিবত হ্যাঁ ঘি আর ভাত ঘি ভাত গি বত ঘি ভাত ঘি ভাত স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকার গি বত এটা আপনার আখেরাতের জন্য খুব ক্ষতিকর হ্যাঁ ঘি ভাত গি বত দুইটা মিলাবেন শব্দ এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এই গিবতের মজলিসে বসা গিবত শ্রবণ করা এগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আমরা অনেক সময় এমনভাবে শুরু করে ফেলি যে গিবত এমনভাবে শুরু করে ফেলি বুঝিও না হ্যাঁ এই জন্য যেমন বর্তমানে আমাদের একজন আলেমকে নিয়ে ইন্টারনেট খুব গরম ওনার একটা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে উনি উনি ওই ব্যক্তিগত অপরাধ অন্তত এই যুগে কোনো ফেসবুক ইত্যাদির কোনো আলোচনা ইত্যাদি এইগুলা যদি রেকর্ড হয় কল রেকর্ড এইগুলাতে আমি কান দিন আমি বিশ্বাসও করি না আমার কানে আসলো আমি বলি জানি না আমি আমি বললাম উনি মনে করেন ওই অপরাধ করেছে কিনা তা তো আমি জানি না যদি করেও থাকে তার চেয়ে বেশি অপরাধ আপনারা করছেন যারা ছড়াচ্ছেন মানে আমি হাদিস অসংখ্য অগণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ করলাম ওনার চাইতে বেশি অপরাধী আপনারা এবং উনি অপরাধ করে থাকলে ওনাকে আপনারা জান্নাতি বানায় দিচ্ছেন কারণ সব তো আপনারা নিয়ে নিতেছেন সব তো আপনারা নিয়ে নিতেছেন তো এই যে আপনারা নিয়ে নিতেছেন আর খুব কি আপনার রস কি এই আলোচনায় খুব রসাত্মক আলোচনা তো আমি যেটা বললাম 
যে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এক তো কারো ব্যাপারে না বলা না বলা দ্বিতীয়ত আরেকটা আলেমের সমালোচনা আপনারা লিপ্ত হলেন এবং উনি ওই অপরাধ তাও একটা কল রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে আপনারা যদি সমালোচনায় লিপ্ত হন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে কারণ স্পষ্ট বর্ণনা নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন জিকরুকা আখাকা বিমা ইয়া করাহ তোমার ভাইয়ের ওই সমালোচনা করা যেটা সে অপছন্দ করবে এটাকে গীবত বলা হয় সাহাবা বললেন ইনকানা ফি আখি মা কুনতু হুজুর আমি যা বললাম এটা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে অপরাধ থাকে তাহলে নবীজি বললেন যদি থাকে ফকত ইখতাবতা এটাই গীবত যদি তার মাঝে অপরাধ থেকে থাকে এটা গীবত অন্যথায় হুজুর যদি না থাকে কয়টা অপবাদ তাহলে আপনারা হয়তো গীবত করছেন না হয় অপবাদ দিচ্ছেন দুইটার শাস্তি যে কোনো একটা পেতেই হবে কোনো সন্দেহ নাই রসুল করিম সাল্লাম এটা বললেন নবীজির এক সাহাবা দায়িত্ব কিন্তু দেখা আমার এলাকার সব মুসল্লিরা আসে কিনা নামাজে কারণ আপনারা এত পরিমাণ অনুপস্থিত থাকেন উনি কয়জন খোঁজ করব নবীজি তাকায় দেখলেন সবাই না আয়ার মধ্যে একজন হলেন মালিক ইবন দুঃসুম মালিক ইবন দুঃসুম মালিক ইবন দুঃসুম ওনার নাম নবীজি বললেন এই না মালিক ইবন দুঃসুম মালিক ইবন দুঃসুম কোথায় মালিক ইবন দুঃসুম দাল হাসিন মিম এক সাহাব বললেন জালিকা মুনাফিকুন হুজুর সে তো একজন মুনাফিক নবীজি বললেন মুসল্লিদের একজন হুজুর সে তো একজন মুনাফিক তুমি কি দেখো না সে বলে এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় আর মনে রাখবা আপনাদের অনেকের মাঝে একটা ঝামেলা চলতে সুজুর তাহলে তো গীবত কোনোভাবে করা যাবে না হ্যাঁ গীবত করা যাবে কিভাবে এবার আসেন গীবত করা যাবে কিভাবে শুনি আম্মা জানায় শা সিদ্দিক আর আল্লাহ তালহার হাদিস নবীজির কাছে এক ব্যক্তি আসছেন নবীর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন আল্লাহর নবী বললেন জানু লাঘু তাকে অনুমতি দিয়ে দাও বিশাখুল আশির সে তার এলাকার সবচাইতে খারাপ মানুষ নবীজি কি বললেন সে তার এলাকার সবচাইতে এবার আসেন নবীজি কেন বললেন হ্যাঁ কোনো মানুষের খারাপি যদি এমন হয় যে খারাপিটা অন্য মানুষের মাঝে এসে ছড়ায় দেয় কোনো মানুষ যদি এমন হয় যে মানুষটা অন্য মানুষের জন্য বড় ক্ষতিকর ওই মানুষ থেকে জনগণকে সংশোধন করার জন্য যদি বলা হয় এটাকে কি বদ বলা হবে না হ্যাঁ অন্য মানুষের জন্য কোনো মানুষ ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর এই ক্ষতিকর অবস্থা যদি জনগণের সামনে বলা হয় এটাকে গীবত বলা হবে না এই জন্য ওলামায় কেরাম যখন বলবে মাইকের মধ্যে কোনো ব্যাপার স্পষ্টভাবে তা আপনারা আবার ডালাওভাবে বলবেন না থুর হুজুররা মাইকের মধ্যে গীবত শেখায়ত করে আপনি আপনি তো বুঝতে হবে গীবত কাকে বলা হয় হ্যাঁ এই জন্য গীবত সংজ্ঞা কাকে বলা হয় তো আলেম ভালো বুঝবে এই যে জনগণ একটা বিপদে পড়বে ওনার থেকে সতর্ক না করলে তাই ওনার ব্যাপারে বলতে হবে যেমন ওলামায় কেরাম বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যা সমাধানে এক ব্যক্তির ব্যাপারে ওলামায় কেরাম ঢালাও ভাবে বলছে কেন বলছে এটা এই কারণে বলছে ওনার মাধ্যমে লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন এই জন্য আলেমরা বলতে বাধ্য হয়েছে কথা কি বুঝে আসছে তাহলে এটাকে গীবত বলা হবে না নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এক মহিলা সাহাবি নাম ফাতেমা কি নাম আবার যে যার ব্যাপারে বর্ণনা তার নামও কি ফাতেমা তবে এই ফাতেমার বাপের নাম কায়েস কি নাম কায়েস ফাতেমা বিনতে কায়েস রদি আল্লাহ আনহার বর্ণনা উনি বলেন আতাই তুন্নাবিয়া সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম 
আমি আল্লাহ নবীর কাছে আসলাম আসার পর বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ তোমার দুইজন যে প্রস্তাব দিছে এই দুইজন যেহেতু এটা তার জীবনের ব্যাপার তাই নবীজি তাদের দুইজনের দুইটা ব্যাপার বলে দিলেন যে তুমি বিয়ে করলে বুঝে শুনে বিয়ে বসবা আম্মা মোহাবিয়া শোনো শোনো মোহাবিয়ার ব্যাপারটা শোনো মোহাবিয়া হলেন সোহলুকুন দরিদ্র মানুষ কি মানুষ তুমি যদি তার সাথে বিয়ে বসো বুঝে শুনে বসবা ওই পরিমাণ টাকা পয়সা কিন্তু দিবে না যদি তুমি বিয়ে বসতে চাও বুঝে শুনে বসবা ফাঁসুন দরিদ্র মানুষ তার সম্পদ নাই অর্থ নাই হুজুর বুঝলাম তার আরেকজন আবুল জাহাম নবী বললেন আম্মা আবুল জাহামি ফালাইয়াদুল আসি কি আবুল জাহাম কিন্তু তার কাপ থেকে কখনো লাঠি নামায় না তুমি চিন্তা ভাবনা করে দেখো তো কি বুঝা গেল বিয়ে সাদি এটা একটা জীবনের ব্যাপার তো ওই সব ব্যাপারে দুই একটা এমন কথা বলা যায় যে কথাগুলার ব্যাপারে কন্যা পক্ষকে সতর্ক করা অথবা কন্যা পক্ষকে ছেলে পক্ষের ব্যাপারে সতর্ক করা অথবা ছেলে পক্ষকে কন্যা পক্ষের কিছু বিষয়ে এটা এই নিয়তে সতর্ক করা যায় যে এটা তাদের জীবনের ব্যাপার ভবিষ্যতে যেন সমস্যা না হয় তাই তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এই বিষয়টা বলা যায় কি কথা বুঝে আসছে এটা কি বোধ হবে না কিন্তু এটা আবার ঢালাও ভাবে যেন না হয় রসুলে করিম সাল্লা আলী সাল্লাম দুইজনের ব্যাপারে বলে দিলেন আর বুঝাইয়া দিলেন যে এইভাবে যদি কেউ বলে তো এটা কি বোধ হবে না যেমন একটা ছেলের সাথে আপনার কোনো মেয়ের বিয়ে ঠিক হলো তো ছেলের যোগ্যতা দেখা ছেলে কোথায় চাকরি করে কি পয়সা ইনকাম করে এটা দেখাটা এটা দোষের কিছু না কি কথা বুঝে আসছে তো ছেলেটা ইনকাম করে এখন মনে করেন ওনার ইনকাম হলো মাসে বিশ হাজার বিয়ের সময় বলছে আমার ছেলে বেতন বা আশি হাজার এর তো অন্যায় এটা তো ঠিক হয় নাই এটা মিথ্যা কথা এটা কেন মেয়ে হয়তো দেখছে আইসার খুব সুন্দরী এখন বেড়া যেমন বিয়ে করতে হবে বাস মিথ্যা কথা বলছে কিন্তু বিয়ের পর দেখা যাইতেছে যে মেয়ে অনেক মাসাল্লাহ বাপের বাড়িতে খুব ভালোভাবে বড় হয়েছে তাহা দিছে তো কুফুর মাসালাও আসছে কুফু বলা হয় যে ছেলে এবং মেয়ের অর্থনৈতিক ব্যাপারটা মোটামুটি যেন সমতা থাকে কারণ এই মেয়ে বাপের বাড়িতে এইভাবে এইভাবে বড় হয়েছে যদিও হাদিসের মধ্যে আসছে দিনদারিকা প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কিন্তু এইগুলা দেখাটা এটা দোষের কিছু না কি কথা বুঝে আসছে কেন দোষের না কারণ এইগুলা হওয়ার পরে যদি ঝগড়ার আশঙ্কা থাকে তো আগে থেকে ঝগড়া নিরসন করে নেওয়া আলো তো এই জন্য নবীজি সাল্লা আলী সাল্লাম এই হাদিসের মাধ্যমে এটা বুঝাই দিলেন এই হলো আপনার গীবতের আলোচনা এবার আসেন যে আলোচনাটা এটা হলো চুগল ঘুরি কি না এটাকে আরবিতে বলা হয় নামিমা মানুষের মাঝে কথা প্রচার করে দেওয়া মানুষের মাঝে হাঙ্গামা বাজানোর জন্য কোনো কথা প্রচার করে দেওয়া মানুষের মাঝে ফাঁসা সৃষ্টি করার জন্য অন্য কোনো মানুষের কিছু বলে দেওয়া এটাকে বলা হয় নামিমা এটাকে চুগল ঘুরি বলতে পারেন এটাকে পর নিন্দা বলতে পারেন চুগল ঘুরি পর নিন্দা এগুলো বলা যায় তো এটাকে আরবিতে বলা হয় কি নামিমা এই নামিমা ইসলামী শরীয়তে হারাম নামিমা করার সুযোগ এটা ইসলাম দেয় নাই নামিমা ইসলামের মধ্যে হারাম নামিমা করা যাবে না রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালুমার বর্ণনা मध्य आजब हईते আমার এই অনুবাদটা মনে রাখবেন 
কি ব্যাপারে বড় কোন ব্যাপারে আজাব হয় না নবীজি বললেন ইন্নাহুমায়ু আযযাবান তাদের দুই জনের কবরে আযাব হয় ওয়া মায়ু আযযাবানে ফি কাবীর বড় কোন কারণে আযাব হয় না আমি কিন্তু বড় অপরাধ শব্দটা বলি নাই বুঝেন আমি বলছি বড় কারণ আমি অপরাধ শব্দ বলছি হ্যাঁ বলি নাই কিন্তু নবীজি বললেন বড় কোন কারণে আযাব হয় না সাহাবারা বললেন হুজুর তাহলে ছোট কারণে আযাব হয় নবী বললেন আমি এটা বুঝাইতে চাই নাই এদের আজাবটা হইতেছে অপরাধটা তো বড়ই তবে অপরাধটা করতে গেলে তেমন কোন কষ্ট পাওয়া লাগে না তেমন কোন কষ্টের প্রয়োজন হয় না তাই আমি বললাম বড় কোন অপরাধে না সিনেমা হলে কেউ গেছে লাইনে দাঁড়াইতে হবে টাকা দিতে হবে টিকিট কাটতে হবে কষ্টের প্রয়োজন আছে না নাই কিন্তু নবীজি বললেন এই দুই ব্যক্তির কবরে যে আজাব হয় এই আজাবটা কষ্টের মাধ্যমে কোনো বড় অপরাধ করতে হয় এরকম না আবার বুঝেন হাদিসটা কি বললাম কষ্টকর কোন বিষয়ে অপরাধটা করা লাগে এমন না হ্যাঁ অপরাধটা তো বড় আবার বলছি অপরাধ তো বড় কিন্তু অপরাধটা করতে কষ্ট হয় না তাই আমি আগে অনুবাদটা করলাম মায়ু আজাবানি কাবির তাদেরকে বড় কোনো কারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে না আমি কিন্তু বলি নাই বড় কোনো অপরাধে আমি কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি তারা অনুবাদ করেছে বড় অপরাধে আমি করি না এটা বলছেন বড় কোনো কারণে আজাব দেওয়া হয়নি সাথে সাথে নবী বলেন বালা ইন্নাহু কাবির হ্যাঁ অপরাধ তো বড় এটা কেন বলবেন নবীজি প্রথমে বললেন বড় কোনো আজাবের কারণে আজাব দেওয়া হয় না পরে বললেন হ্যাঁ অপরাধ তো বড় এই জন্য আমি আগে বললাম কষ্ট করা লাগে এমন কোন অপরাধের কারণে তাদেরকে আজাব দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ অপরাধ তো বড় এটা নবীজি বলে দিলেন নবীজির পরের শব্দ দেখা আমি আগের অনুবাদটা এইভাবে করলাম তো নবীজি বললেন বালাই নাহু কাবির শোনো শোনো অপরাধটা তো বড় সাহাবারা বললেন হুজুর প্রথমে বললেন বড় কোনো কারণে আজাব দেওয়া হয় না আবার বলছেন অপরাধ বড় এবার আল্লাহ নবী বললেন হ্যাঁ অপরাধ বড় অপরাধগুলা বড় কিন্তু করতে তেমন কষ্ট হয় না এর মধ্যে এক নাম্বার ফাঁকা নায়াম শিবিন নামিমা কিছু লোক আছে এলাকায় হাইটা হাইটা আরেকজনের দোষ বলে বেড়ায় হ্যাঁ হেঁটে হেঁটে দোষ বলে বেড়ায় একজন চা খাইতেছে বাস শুরু করে দিস এই চোল খুঁড়ি তো বলেন এই যে চা পান করতেছি আমরা আরামে আছি রুটি চা সিঙ্গারা বিরিয়ানি খাইতেছি বৈশ বৈশা আর ইয়া করতেছে এটা কি কষ্ট হয়েছে আমাদের আরামের মাধ্যমে কথা বললাম তো নবীজি বললেন যদিও কষ্ট হয় না অপরাধটা বড় ভয়ঙ্কর যে অপরাধের কারণে তার কজর কবরে আজাব হইতেছে সাহাবার বললেন হুজুর আরেকটা নবী বললেন আরেকটা অপরাধ ওই অপরাধটা করতেও তেমন কষ্ট হয় না তবে অপরাধটা বড় কয় হুজুর এটা আবার কি কয় ফাঁকা নালা এস্তা তিরুমিনাল বাউল কয়েরা শুধু ফতুয়া খুঁজে আর ফতুয়া খুঁই যা প্রস্রাব করার পর ঢিলা গুলুপ নেয় না হুম শুধু ফতুয়া খুঁজে শুধু কি পানি নিলে হয় না ইত্যাদি কয় নবীজি বলেন এরা প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না এমন এমন কাজ করতো প্রস্রাব করার পর এরা মনে করে বাস পবিত্র হয়ে গেছে একটু পরে যে ফোটায় ফোটায় পরে এগুলোর খবর নাই এই কারণে আজাব হইতেছে খবরে আর আর কিছু লোক আছে এরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে কারণ এমন প্যান্ট পরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই তো প্যান্ট পরার পর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে আর প্রস্রাবের সিটা এসে তার গায়ে লাগে হয় কি না নবীজি বলেন এই কারণে তার কবর আজাব হয় এখন বলেন তো এই অপরাধটা করতে কি কষ্ট হ্যাঁ অপরাধটা বড় মানুষের মাঝে আপনি একসাথে বৈশা আলোচনা খাইতেছেন পান করতেছেন চা পান করতেছেন সিগারেট টানতেছেন ওই মুহূর্তে শুরু করে আর ও মুখের কথা বলিস না বলেন এটা কি কোনো কষ্ট না কিন্তু অপরাধটা বড় তো এই জন্য আমি অনুবাদটা এইভাবে তুললাম এই দুই কবরে আজাব হয় তবে আজাব বড় কোনো কারণে হয় না আর আমি এটার ব্যাখ্যা দিলাম যেই অপরাধ করতে কষ্ট হয় না নবী সাথে সাথে বলেন বালাই না খুব কাবির হ্যাঁ অপরাধ তো বড় সে অপরাধটা কি একটা হলো এই লোক চুগুল ঘুরি করে আর একটা হলো প্রস্রাব থেকে সঠিকভাবে বাঁচে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে চুগুল ঘুরির ব্যাপারে আলোচনা শেষ হয় নাই আগামী জুমায় আরও আলোচনা হবে চুগুল ঘুরির ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সকলকে আজকে যতগুলো হাদিস আমরা শুনলাম গিবতের ব্যাপারে আমরা গিবত বলবো না আমরা গিবত শুনবো না আমরা গিবতের মজলিসে বলবো না হ্যাঁ আজকের আলোচনা থেকে আমরা যে জিনিসটা পাইলাম গিবত বলবো না গিবত শুনবো না গিবতের মজলিসে বসবো না বসে গেলে কি করণীয় যদি মনে পড়ে যায় সাথে সাথে উঠে যাব আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন আশা করা যায় ক্ষমা করে দিবেন মুসলিম ভাইয়ারা আমি সহ আপনাদের সকলকে আবদার জানাই এই দুইটা জিনিস আমরা সবাই হেফাজত করার চেষ্টা করব জবান এবং লজ্জাস্থান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন দুনিয়া থেকেই এক সেকেন্ডও যেন কবরের আজাবে আমরা লিপ্ত হতে না হয় আমরা প্রথম চানছেই যেন জান্নাতের মেহমান হয়ে যেতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আখিরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন চার রাখাত কবলাল জুমা আদায় করে নিই